డాక్టర్ గారు మిడిల్ ఇయర్లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ అవడం వల్ల సివియర్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇయర్ పెయిన్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ జలుబు చేసినప్పుడు కూడా ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ప్రాబ్లం వస్తే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయకుండా సోషల్ మీడియాలో లేదనంటే వాట్సాప్లో యూట్యూబ్లో వచ్చే వీడియోలు చూసి చాలామంది చాలా టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు దానిలో ప్రత్యేకంగా మిడిల్ ఇయర్ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఇట్లా చేయండి తగ్గిపోతుంది అని కొన్ని వీడియోస్ నేను కూడా చూడటం జరిగింది అయితే మీరు చెప్పినట్లు ఇట్లా మిడిల్ ఇయర్ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఒక ఈఎన్టి సర్జన్ని డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసే ముందు ఆ గ్యాప్ ఒకవేళ మిడ్ నైట్ ఎప్పుడైనా పెయిన్ పెరిగిపోతే మిడిల్ ఇయర్ ప్రెషర్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఒక రెమెడీ ఉందంటారా ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ మిడిల్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ జలుబు నుంచే ఎక్కువ శాతం వస్తుంది సో ఆ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ చెవులోకి వెళ్ళి చెవులో మామూలుగా ఫ్లూయిడ్ తయారైపోయి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అది పస్లాగా తయారవుతుంది సో అప్పుడు సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది సో ముక్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉండకు పోవచ్చు కానీ ఇన్ఫెక్షన్ చెవులోకి వచ్చినప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది లోపల ఆ టెన్షన్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ వల్ల ప్లస్ పస్ వల్ల సో ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ పిల్లల్లో చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువ వస్తుంది సో దీన్ని అక్యూట్ సపరేటివ్ ఒటైటిస్ మీడియా అంటాం సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏడుస్తుంటారు ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఫోర్ కట్ల లేచి ఎస్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్లో అది ఎందుకంటే ఈ జలుబు నుంచి చెవులో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి లోపల పస్ ఫామ్ అయ్యి చాలా టెన్షన్గా ఉండి ఆ నొప్పి భరించుకోలేక ఏడుస్తుంటారు నిద్రల నుంచి లేస్తుంటారు ఇలాంటి సందర్భంలోనే చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే మధ్యరాత్రిలో ఏదో పురుగు ఏదో దూరిందేమో అందుకే ఇట్లా పెయిన్ వస్తుందేమో అనుకుంటారు అది కూడా అనుకుంటారు సో ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్ ముక్కులో ఉండి చెవులోకి వచ్చి పెయిన్ ఎక్కువ అయ్యి ఎవరైతే సడన్గా లేచి ఏడుస్తుంటారో అటువంటి పిల్లలకు ఈ పెయిన్ తగ్గడానికి సిరప్ వాడచ్చు తర్వాత ఈ జలుబు తగ్గడానికి ఇదో ఫోమెంటేషను స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అటువంటివి చేయొచ్చు తర్వాత ఈ సివియర్గా పెయిన్ ఉంటే పెయిన్ తగ్గించే సిరప్ వాడి ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ కంపల్సరిగా చూయించాలి అంతేగాని చెవిలో ఏదో డ్రాప్స్ ఇంట్లో ఉన్నాయని చెప్పి చెవిలో డ్రాప్స్ వేయడము ముక్కులో డ్రాప్స్ వేయడము అవన్నీ ఏం చేయొద్దు సో ఓన్లీ పెయిన్ తగ్గడానికి పారాసిటమాల్ సిరప్ వాడితే సరిపోతుంది బాగా చలిగా ఉంటే ఉలన్ క్లోదింగ్ వాడడము మరీ ముక్కు దిబ్బడ ఎక్కువ ఉండి ప్రాబ్లమ్ నోరు తీసుకో నోరు ద్వారా గాలి పీల్చుకోవడం అట్లా అయితే ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ లాంటిది చే వాడచ్చు డాక్టర్ గారు పెద్దవాళ్ళలో వినికిడి లోపం ఉంది హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలుసుకోవటం అంత పెద్ద సమస్య ఏం కాదు చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది బట్ మాటలు కూడా సరిగా రాని చిన్న చిన్న పిల్లల్లో హీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది వినికిడి లోపం ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకోవటానికి ఎలా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతుంది అంటే గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు అన్ని చెకప్స్ చేయిస్తుంటారు ఆల్ట్రాసోనోగ్రఫీ చేయిస్తుంటారు స్కానింగ్ అంటారు దానివల్ల లోపల పాపకు ఏమైనా అనామలీస్ ఉన్నాయా కంజనేటల్ అనామలీస్ పాప తయారయ్యేటప్పుడు అవి చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని ఈ వినికిడికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ తెలిసిపోతాయి అది కాకుండా ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా డెలివరీ అయిన తర్వాత మామూలుగా ఏడుస్తారు పుట్టిన పాప ఏడ్చినప్పుడు దాని తర్వాత మనము ఇంటి దగ్గర తీసుకొని పోయినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం వాళ్ళు చూడడము తర్వాత పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వస్తే అటు తిరగడము మళ్ళీ ఇంకొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత పెద్ద సౌండ్కి ఉలిక్కి పడడము తర్వాత ఇంకొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత పేరు ఏదన్నా ముద్దు పేరుతో పిలుస్తుంటాం ఆ ముద్దు పేరుతో పిలిచినప్పుడు ఎటు నుంచి సౌండ్ వస్తుందో తల దిప్పి చూడడము ఇవన్నీ మామూలుగా చేస్తారు న్యూలీ బార్న్ పిల్లలు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వరకు ఇవన్నీ ఏవీ లేవు ఎంత పెద్ద సౌండ్ అయినా ఉలిక్కి పడడం లేదు ముద్దు పేరుతో పిలిచినా కానీ అటు సైడు మనం ఎట్ సైడ్ నుండి పిలుస్తున్నాము ఆ సౌండ్ సైడు తల తిప్పడం లేదు ప్లస్ మనల్ని ఫాలో అవ్వడం లేదు ప్లస్ వేరే మంచి సౌండ్ కానీ పెద్ద సౌండ్ కానీ అసలు ఏమీ వాళ్ళకి ఇది చేయడం లేదు అనుకున్నప్పుడు మనము డెఫినెట్గా ఇయరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అని పసిగట్టాలి అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ను కలవాలి కలిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చెవులు పరీక్ష చేయడమే కాకుండా వినికిడ్ లోపం ఉందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి కొన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి ఆ పరీక్షలు ఏంటంటే ఓఏఈ అనే పరీక్ష ఉంది ఓటో అకాస్టిక్ ఎమిషన్స్ సో లోపల ఇన్నర్ ఇయర్లో హెయిర్ సెల్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అవుటర్ హెయిర్ సెల్స్ ఇన్నర్ హెయిర్ సెల్స్ అని ఉంటాయి అది తెలిసిపోతుంది తర్వాత బెరా అనే టెస్ట్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇవి ఒక రెస్పాన్స్ ఆడియోమెట్రీ అని దాంతో కూడా ఇయరింగ్ నార్మల్ ఉందా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది తెలిసిపోతుంది సో మనకు
దానికి ఎర్లీగా డయాగ్నోజ్ చేస్తే ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటే నార్మల్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ 